Здорово, народ, с вами Влад, а это Assassin's Creed Valhalla и крутые новости. Игра еще не успела выйти, а у нас уже информация о предстоящих сезонах, о дополнительных миссиях и о куче вкусного контента. Вам уже интересно? Вы ждете Valhalla, как и я? Ну, просто я ее очень сильно жду. Тогда приятного просмотра. Начнем, пожалуй, с самого главного. А именно, сезонный пропуск будет содержать два крупных дополнения и один большой квест. И если судить по предыдущему Assassin's Creed Odyssey, то там эти дополнения были действительно крупный. А ведь речь идет в данной ситуации о дополнении Атлантида, который по своим размерам, ну, конечно, не достигал основного центрального сюжета, но был очень даже велик и занимал при прохождении где-то часов так 30-40, если целиком и полностью его излазить. Первое дополнение Гнев Друидов выйдет в начале весны 21 года и отправит игроков в Ирландию, где они столкнутся с культом Друидов. Второе дополнение Осада Парижа выйдет в начале 21 года и перенесет действия в средневековую Францию, где игроки сразятся с войском Карла Толстого. Кроме того, владельцев сезона пропуска ждет доступ уже на релизе игры эксклюзивный квест «Легенда о Биовульфе». На тему легенд и подобного контента, опять же, обращу свое внимание на Assassin's Creed Odyssey. Если вы его проходили, а я думаю, вы его проходили, многие здесь присутствующие, то вы помните и охоту на зверей, и охоту на легендарных монстров, а ведь тут будет нечто подобное. А ведь легенда о Биовульфе это не только Биовульфы, это и куча разнообразных монстров, тварей и бестиарий того мира, поэтому... Это будет круто, а ведь при условии того, что, друзья мои, если вы помните, мы еще тут и в Вальгалу отправиться сможем, то есть буквально, в смысле, мы посетим Вальгалу, что касается бесплатного контента, он будет добавляться в игру постепенно и представит новые события, задания и режимы. Кроме того, как истоки Одиссея, Вальгала получит свой интерактивный тур, режим в игре, в которой нет миссий и сражений, зато можно подробнее узнать об истории того периода, в котором разворачиваются события игры. Ну и теперь, пожалуй, самое интересное, именно то, ради чего мы здесь сегодня собрались. Давайте посмотрим презентационный трейлер, планы развития и сезон пас. Это вот все то, что я вам озвучил, но уже в исполнении Ubisoft на целых 4 минуты. Так что приятного просмотра. Assassin's Creed Valhalla's ambitious post-launch plan features a season pass that includes two massive expansions and a bonus quest. Additionally, all Valhalla players will receive free seasonal content. На тему сезонного контента, мне кажется, самый яркий пример, если вот вы сейчас играете в Брэкпоинт, то там как раз сезонный контент представлен очень круто. Помните, недавно в Брэкпоинте был просто муа, вот такой вот классный контент, когда Терминатор вели? Да, да, я помню, многие зрители канала тоже очень порадовались, потому что это был очень качественный контент, и Брэкпоинт сам по себе открывается сезонами, знаете, это, пожалуй, идет ему на плюс, потому что можно, так сказать, растянуть удовольствие, то есть наслаждаться им дольше. Wrath of the Druids will be coming out early spring 2021, and it will take you on a journey to Ireland as you entangle and try to unravel mysteries of an ancient Druid cult. Within Wrath of the Druids, you will get to fight the children of Dano cult, who discover who their members are, hunt them down. А вот это вот на тему вычисления того, кто ходит в культ, нахождение убийства, прям вот очень сильно напоминает охоту на культистов из Ассасин Крит Одиссея. И знаете, а я даже примерно понимаю, с какого дополнения они это скопировали. You will get to conquer ring forts and also influence the trading systems of Dublin, which at the time was a bustling trading metropolis. Слушайте, а прикольно. То есть, вот смотрите, что он сказал. Он сказал, что нам придется штурмовать, во-первых, новые уникальные круглые, круглые крепости, а во-вторых, принять активное участие в жизни торговли данного региона. А поскольку в игре будет дипломатия, в игре будет сетевая часть, где мы сможем свои отряды отдавать в аренду своим друзьям. Ну, к примеру, в Юплей вот ваш друг собирается кого-то атаковать, а его отряд уж, извините, но подкачал. Вы можете сказать, так, братан, вот тебе мой отряд в аренду, а ты мне... А вот хрен его знает, что он вам, потому что пока еще неизвестно. Может быть и ничего, а может и какие-то плюшки не но вообще сдавать свою атаку в аренду <laughs> это интересно top of all the majestic locations that the expansion will feature in Ireland the highlight here really is for the players that are more interested in the Celtic the Druids and those darker tones that really add to a mysterious feeling of the expansion 
The second expansion, coming out early summer 2021, mm -hmm. is probably one of the most recognizable events in Viking history. The Siege of Paris will have you explore war-torn Francia as you encounter historical figures. You will enjoy new replayable activities where you will battle and raid the elite units Ooh. of Charles the Fat. Within the Siege of Paris, you will get to infiltrate, create alliances, and try to conquer Paris from within. Both expansions will be included in the season pass. If you bought the gold edition, а знаете, на тему осады Парижа и событий, которые там происходили, если вам интересно это все, то есть замечательный аниме сериал, называется он Винланд. То есть как раз таки в нем отлично показано, как викинги штурмуют Париж. И даже если вы не смотрели до этого аниме, Винланд, ребята, это не аниме про то, как сопливо и непонятно что, непонятно как и непонятно где, помешан на своих эмоциях и постоянно такой, знаешь, забитый угол. Нет, Винланд это действительно интересное аниме про викингов. И вот как раз таки там есть бой с Парижем и сделано очень прикольно. Так что если интересна эта тематика, то вот самое то. Or the ultimate edition that will be included within it, as well as the bonus mission, The Legend of Beowulf. Three times these attacks have happened. Bite marks, broken bones, and streaks of mold. This is not the work of a woodland preacher. No mortal hand could rend flesh in such a way. Surely you see that. What sort of beast leaves glistening mold or a freshly killed prey? Прикольно, неужто тут оборотень будет? Pre-season contents are free, accessible to all player content that we're going to deliver throughout the journey of AC Valhalla. Блин, прикольно. Our first pre-season content will be kicked off by the Yule Festival taking place in the settlement of Ivor. This event will be available to players late 2020. <laughs> он сказал, что они будут отмечать Новый год, и после этого нам показали, как он хреначит кого-то топором. <laughs> Едер, он батон, есть у них на Новый год так развлекаются, то что будет дальше? And I would say the most ambitious part of the seasonal content comes with the game modes. Early in the past night, we'll release our first game mode, which is the River Raid. River Raid capitalizes on the core fantasy of the raiding mechanic in the main game, injects much more risk and reward within a different context, and also capitalizes a lot on a feature dear to us, which is the Jumps Viking. О, вот как раз он говорит о том, что мы можем нанимать в сетевой игре ем с викингов. То есть как раз таки их можно нанимать в сетевой режиме. Это интересно. Из коллекции ваших друзей. Слушай, ну много дополнений that there will be a discovery tour for Assassin's Creed Valhalla. We will reveal more details later, but I am excited to share that, yes, it is happening. We can't wait for you to experience how this content will evolve the experience and the memorable character of Assassin's Creed Valhalla. We just really hope to entertain you as you write your own Viking saga. Ну, знаете, очень недурственные и, на самом деле, многообещающие планы. Круто. Очень круто. И все эти дополнения и найм отрядов в атак викингов у френдлиста. Вообще интересно, как это будет вообще оплачиваться. Ну, то есть, вы его наняли, а тому, кого вы наняли, типа, бакшиш придет или что? Вот вопросов много, но от этого все более и более только интересно и интригующе. В общем, честно сказать, я очень жду и... Всех приглашаю на просмотры, потому что как только игра выйдет, я обязательно буду ее стримить. Блин, ну это круто. В любом случае, ребята, с вас лайк, с меня новый ролик. Спасибо за внимание. С вами был Влад. До скорой встречи. Пока-пока.